हेलो एवरी वन वेलकम टू द सेशन टूडे माई नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यू जी सी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में जो कि है पेपर वन के टॉपिक कम्युनिकेशन से तो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कम्युनिकेशन में कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं जिनसे क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं तो मैं आज कुछ पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर क्लिक दिए गए आई कार्ड लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए डेट इज अनु जिंदल यूजीसी नेट ताकि आप सारे रिसेंट अपडेट्स को ले पाए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि वॉट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं मिस्टर गुप्ता कॉल्स इज कलीग मिस्टर सेन एट इलेवन पी एम एट नाइट एंड शी डिड नॉट पिक द कॉल सेंस इट्स पर्सनल टाइम Which of the below mentioned non-verbal form is involved? So हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें सारे नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पता होना चाहिए सो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए इज प्रोक्सिमिक्स ऑप्शन बी इज क्रोनोमिक्स ऑप्शन सी इज हैप्टिक्स एंड ऑप्शन डी इज काइनेसिक्स सो हमने अपनी पुरानी वीडियो में इन चारों टर्म्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दोबारा मिलते हैं तो आप उन्हें बहुत आसानी से कर पाए सो प्रोक्सिमिक्स के बारे में बात करते हैं प्रोक्सिमिक्स हैज बिन डिराइव फ्रॉम द टर्म प्रोक्सिमिटी जिसका मतलब होता है स्पेस या फिर डिस्टेंस तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उनकी दोनों की फिजिकल बॉडी के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये डिसाइड करता है या ये बता सकता है कि वो किस टाइप का कम्युनिकेशन किस टाइप की रिलेशनशिप एक दूसरे से शेयर करते हैं जितना ही डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी ही रिलेशनशिप उनकी क्लोज मानी जाती है सो so, ये एक टाइप का नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन है जहां हम डिस्टेंस के बेसिस पे ये पता लगा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द टू पर्सन आर शेयरिंग नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में डेट इज क्रोनोमिक्स क्रोनोमिक्स इज अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू टाइम जहां पर भी टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी बैरियर अराइज होता है कम्युनिकेशन में सो so, उसे हम क्रोनोमिक्स कहते हैं थर्ड ऑप्शन देखते हैं हैप्टिक्स हैप्टिक्स का मतलब जो है वो है टच से जहां पे हम बात करते हैं कि जब भी एक दो पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड वो किसी भी फॉर्म में एक दूसरे को टच कर रहे हैं विदर इट इन द फॉर्म ऑफ हग्स और विदर इट इन द फॉर्म ऑफ हैंड तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की पर्सनैलिटी है दोनों की और किस टाइप की रिलेशनशिप वो एक दूसरे से शेयर करते हैं डी ऑप्शन देखते हैं डेट इज काइनेसिक्स काइनेसिक्स हैव बिन डिराइव फ्रॉम द वर्ड काइनेटिक जिसका मतलब होता है मूवमेंट या फिर जेस्टर्स तो जब भी किसी भी टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिक फॉर्म ऑफ बैरियर अराइज होता है बेस्ड ऑन मूवमेंट और जेस्टर्स तो हम कहते हैं कि वो काइनेसिक्स के थ्रू अराइज हुआ है तो यहाँ पे हम क्लियर कट देख सकते हैं कि टाइम एनिमल इन्वॉल्व है डेट इज मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर सेन को सही टाइम पे कॉल नहीं किया है डेट इज ही कॉल्ड हिम आफ्टर इज ऑफिशियल आर्स ऑफ वर्क सो यहाँ पे क्लियर कट जो बैरियर है वो हो जाएगा क्रोनोमिक्स सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंटी एनलेस हमें चारों टर्म्स के बारे में पता हो चारों टर्म्स के बारे में क्लैरिटी हो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि एक अजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे बिकॉज अजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं सो आइए अजर्शन को पढ़ते हैं टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लास इज अ नेचुरल एबिलिटी सो क्लास में कम्युनिकेट करने के लिए आपकी नेचुरल एबिलिटी वर्क करती है रीजन देखते हैं इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लास रूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस रीजन दिया गया है कि इफेक्टिव टीचिंग क्लास रूम में करने के लिए ये जरूरी है कि आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से पता हो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों ही टर्म्स को बहुत स्टेटमेंट्स को बहुत ही ठीक से समझने की जरूरत है ताकि हम रैशनली देख पाए कि क्या स्टेटमेंट सही है और क्या गलत फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी सो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज जो कम्युनिकेशन है इट कैन बी लर्न अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी नहीं भी है तो विद थोरो प्रैक्टिस विद प्रॉपर एक्सपीरियंसेस विद प्रॉपर मॉक ड्रिंस एंड ऑल आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा रीजन देखते हैं इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस ये स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट्स फॉर द रीजन बींग कि अगर आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पता है अगर आप सारे स्टेप्स प्रॉपर
कम्युनिकेशन तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा वेदर इट इन द केस ऑफ क्लासरूम और एनीवेयर एल्स तो रीजन बिल्कुल ठीक है तो यहां पे हम फोर्थ ऑप्शन अगर देखें तो वो कहता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू तो जो हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सो अगर आप देख सकते हैं यहां पर क्या हमें किसी भी एजर्शन रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले उसका मतलब और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ टू इंप्लॉयज आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट and they do not communicate with each other because of lack of trust between them what kind of barrier is involved in this case so ye just topic se question pucha gaya hai wo topic hai barriers to communication so ye bahut hi important topic hai aur isse regularly questions aate rehte hain so ek baar charo options ko dekhenge aur charo barrier ko revise karne ki koshish karenge so option a is psychological barrier option b is personal barrier ऑप्शन सी इज सीमेंटिक बैरियर एंड ऑप्शन डी इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर तो साइकोलॉजिकल बैरियर तब होता है स्टूडेंट्स जब किसी की भी इंसान की मेंटल सेटिंग के हिसाब से या मेंटल एबिलिटीज के बेसिस पे किसी टाइप का बैरियर अराइज होता है मे बी उसका मूड ठीक नहीं है मे बी ही इज इन टू डिप्रेशन मे बी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है और इस टाइम पे मेंटली कंसंट्रेट नहीं कर रहा कर पा रहा है तो जब भी इन सारी रीजंस की वैसे बैरियर्स होते हैं तो हम कहते हैं कि इट हैज़ अराइजन आउट ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर पर्सनल बैरियर होता है स्टूडेंट जब भी किसी की पर्सनल ईगो की वजह से या कोई पर्सनल इशूज़ की वजह से जब भी किसी टाइप का बैरियर अराइज होता है तो हम उसे पर्सनल बैरियर कहते हैं मे बी दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है दो लोगों के बीच में बनती नहीं है दो लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है इसकी वजह से अगर वो दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो वो पर्सनल बैरियर कहलाएगा सीमेंटिक बैरियर इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सीमेंटिक बैरियर अराइज होता है वर्ड्स एंड सिंबल्स की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से जब भी कुछ सिंबल्स या वर्ड्स की मीनिंग्स मिस इंटरप्रेट कर ली जाती है दो लोगों द्वारा तो उससे जो भी बैरियर अराइज होता है वो सीमेंटिक बैरियर कहलाएगा सो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है स्टूडेंट जब भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज या वर्किंग की वजह से किसी भी टाइप का बैरियर अराइज हो तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं सो so, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि जो एलिमेंट यहां पर बैरियर बन के आ रहा है वो है लैक ऑफ ट्रस्ट जो कि एक पर्सनल थिंग है एक पर्सनल इशू है दो लोगों के बीच में हेंस यहां पर जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दैट इज पर्सनल बैरियर सो आप देख सकते हैं कि अगर आपको चारों बैरियर्स के बारे में नहीं पता है अगर आप अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप ये आंसर नहीं कर पाएंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्स लिमिटेड फॉलोज अ वेरी रिगरस प्रोसेस इन केस ऑफ लीव ऑफ एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयज आर डीमोटिवेटेड टू इवन अप्रोच द हेड्स फॉर लीव एप्लीकेशन वॉट काइंड ऑफ बैरियर इज टेकिंग प्लेस सो यहाँ पे क्लियर कट आपको बताया जा रहा है कि एक्स लिमिटेड का जो लीव अप्लाई करने का तरीका है वो बहुत ही दिग्रस मैकेनिज्म है और जहाँ पे इम्प्लॉयज इतना डीमोटिवेट हो जाता है कि वो अपने बॉस को अप्रोच ही नहीं करता है इन ऑर्डर टू टेक लीव तो यहाँ पे हम क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो बैरियर है ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से कनेक्टेड है कि यहाँ पे पॉलिसी इतनी दिग्रस है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अपने बॉसेस से इवन अगर उसको ज़रूरत है लीव की तो यहाँ पर क्लियर कट जिस टाइप का बैरियर अराइज हो रहा है वो है डी डैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर सीमेंटिक बैरियर और पर्सनल बैरियर के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं टेक्निकल बैरियर होता है स्टूडेंट्स जब भी किसी फिजिकल या फिर टेक्निकल इशू की वजह से कम्युनिकेशन में किसी टाइप का बैरियर आ जाता है फॉर एग्जांपल अगर जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं बीट लाउड स्पीकर्स बीट माइक उसमें कभी भी हिंड्रेस होता है और उसकी वजह से कम्युनिकेशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही हैं तो वो फिजिकल या फिर टेक्निकल बैरियर कहलाएगा तो so, यहां पर हमने एक और टाइप का बैरियर समझ लिया है लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इंटरव्यूज तो यहां पे जिस क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है या जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रेगुलर क्वेश्चंस आते रहते हैं तो जरूरी है कि हमें ये टॉपिक ठीक से आना चाहिए ऑप्शंस देखते हैं ए इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन सी मास कम्युनिकेशन एंड डी ग्रुप कम्युनिकेशन सो एक बार इन चारों टर्म्स को समझ लेते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब भी स्टूडेंट्स एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इंसानों से कम्युनिकेट करता है टू और मोर बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए बस टू और मोर पीपल से कम्युनिकेट कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये देखा गया है कि किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को एक्सप्रेशंस कैसे हैं एक दूसरों को और जो पर्पज़ है वो रेपो बिल्डिंग या फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है तो इसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं आपने ये भी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उसकी इंट्रापर्सनल स्किल्स एक्स पर्सन हैज़ अ वेरी गुड इंट्रापर्सनल
डायडिक कम्युनिकेशन डायडिक कम्युनिकेशन दो आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म लग रहा होगा बट आप इजिली समझने के लिए समझ सकते हैं कि डायडिक कम्युनिकेशन का मतलब है डायलॉग बेस्ड कम्युनिकेशन और ये जनरली दो पर्सन के बीच में होता है डायडिक का मतलब है टू पर्सन आर इन्वॉल्व तो जब भी दो लोगों के बीच में एक डायलॉग बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा होता है इन ऑर्डर टू गेट टू नो इच अदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सो इट इज नोन एज डायडिक कम्युनिकेशन थर्ड कम्युनिकेशन के बाद बारे में बात करें दैट इज मास कम्युनिकेशन इसके बारे में हम ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं मास कम्युनिकेशन होता है जब एक इंसान काफी ज्यादा लोगों से बात कर रहा होता है दैट इज बहुत सारे लोगों से बात कर रहा होता है जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब कोई सेमिनार है जिसमें एक इंसान काफी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसी चीज के बारे में तो वो मास कम्युनिकेशन का फॉर्म बन जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रुप कम्युनिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्रुप कम्युनिकेशन दो तरीके के फॉर्म का हो सकता है वन इज योर इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज योर इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन जब भी हम इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ही ग्रुप के अंदर हो रहा है काफी लोगों के बीच में और जब हम इंटर ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दो ग्रुप्स हैं डेट इज ए एंड बी और जब भी इनके बीच कम्युनिकेशन होता है दो ग्रुप्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं अब क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंटरव्यू में कौन से टाइप का कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है तो हम यहां मान के चलते हैं कि इंटरव्यू में दो लोग डायलॉग कर रहे हैं जिसमें वो एक दूसरे की वेलबींग के बारे में या फिर आप कह सकते हैं एक दूसरे को इवेल्युएट कर रहे हैं इंटरव्यूअर देख रहा है कि इंटरव्यू में प्रॉपर स्किल्स है कि नहीं और इंटरव्यू ये देख रहा है कि जो इंटरव्यू है वो जिस कंपनी से बिलोंग करता है या जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंपनी मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है सो so, यहाँ पे एक टाइप का डायलॉग या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है सो so, जो क्लियर कट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाना चाहिए वो हो जाएगा डी डेट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन आई होप कि आज जो हमने पांच क्वेश्चन किए हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें क्वेरी बता सकते हैं और हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हमने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे हम रेगुलरली क्विज पी एंड वीडियोज शेयर करते रहते हैं आप अगर हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं टिल देन Keep studying keep working hard thank you and have a nice day